ไปภาคใต้กันหน่อยนะครับก่อนจะไปดูเรื่องฝนไปดูภาพรวมของผลไม้กันก่อนนะครับข้อมูลจากทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทางภาคใต้นะครับทางที่สุราษฎร์ธานีให้ข้อมูลปริมาณผลผลิตการผลิตผลไม้ของปีนี้นะครับมีการพยากรณ์เอาไว้สินค้าเกษตรเนี่ยสชนิดด้วยกันก็คือทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็ลองกล่องปรากฏว่าเป็นข้อมูลเฉพาะในพื้นที่14จังหวัดทางภาคใต้นะครับเบื้องต้นพื้นที่เพาะปลูกของผลไม้ทั้ง4ประเภทใน14จังหวัดมีรวมกันทั้งหมดประมาณ1ล้าน1แสนไร่เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยครับประมาณร้อยละ2ในจํานวนทั้งหมดแยกย่อยออกมาในตามแต่ละประเภทของผลไม้จะพบว่าทุเรียนมีการปลูกเพิ่มมากขึ้นร้อยละหพอเดากันได้ครับที่เพิ่มมากขึ้นก็เพราะว่าราคาดีคนก็เลยมาปลูกกันต่อเนื่องปลูกทุทุเรียนเนี่ยทดแทนกาแฟบ้างละยางพาราบ้างละนะครับส่วนลองกองพื้นที่เพาะปลูกลดลงร้อยละ8เงาะพื้นที่ปลูกก็ลดลงครับประมาณร้อยละ4มังคุดพื้นที่เพาะปลูกก็ลดลงร้อยละ1ทั้งหมดนี้มีเหตุผลเดียวครับโคนต้นเงาะต้นลองกองต้นมังคุดแล้วเอาพื้นที่นั้นไปปลูกทุเรียนเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมดของผลไม้ทั้ง4ชนิดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 574,000 ตันซึ่งเป็นปริมาณที่ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ32เพราะว่าฝนฝนทางภาคใต้ตกตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมายาวมาเลยครับดอกและผลของทุเรียนร่วงลงหมดนะครับกลายเป็นว่าผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนก็ลดลงด้วยนี่เป็นประเด็นสําคัญครับผลไม้ของภาคใต้เขาจะเริ่มออกสู่ตลาดเนี่ยประมาณสักเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วจะออกต่อเนื่องไปจนถึงธันวาคมครับแต่ผลผลิตที่จะออกมามากที่สุดอีกไม่นานครับกรกฎาคมถึงกันยายนนี้นะครับค่ะช่วงนี้น่าเห็นใจชาวสวนชาวไร่ทุเรียนทางภาคใต้พอสมควรเลยนะคะถ้าไปดูทุเรียนทางชุมพรค่ะคุณผู้ชมปกติผลผลิตของเขาจะมีอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0 0 0ถึงตันต่อปีปีนี้เหลือแค่3 0 0 0 0ตันค่ะพี่เจ๋อเพราะว่าพิษของฝนเนี่ยแหละนะคะไปดูสถานการณ์ทุเรียนมังคุดและเงาะนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในระยะการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงผลเล็กค่ะถ้าไปดูทุเรียนเนี่ยออกดอกแล้วตอนนี้ร้อยละหกสนะคะเกษตรกรก็เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปผลผลิตจะเริ่มออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะและมังคุดออกดอกแล้วร้อยละ30นะคะตอนนี้เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นรากช่วงปลายเดือนเมษายนผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เงาะออกดอกแล้วร้อยละ54คาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกช่วงเดือนมิถุนายนและผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะส่วนลองกองออกดอกบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะร้อยละ13ส่วนใหญ่อยู่ในระยะช่อดอกคาดว่าจะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกในช่วงเดือนมิถุนายนและผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนกันยายนค่ะครับแนวทางการบริหารจัดก,การผลไม้ทางภาคใต้ก็จะใช้วิธีและหลักการบริหารคล้ายๆกับปี2564ไล่เรียงมาจนถึง65แล้วก็66ด้วยนะครับแน่นอนต้องมีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจนจะได้จับข้อมูลการผลิตนี้ไปเชื่อมโยงกับตลาดหรือว่าลูกค้าให้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมและช่องทางการค้าทางออนไลน์ก็จะต้องถูกนํามาใช้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับจะใช้วิธีการบริหารจัดก,การเชิงคุณภาพเน้นคุณภาพมากกว่าแต่ละจังหวัดจะมีการจัดทําแผนบริหารจัดการผลไม้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลไม้การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้ตลอดฤดูการผลิตทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันนะครับส่วนในแง่การบริหารจัดการเชิงปริมาณก็จะต้องไปดูปริมาณที่ออกมาให้เหมาะสมกับอุปสงค์คือความต้องการอุปทานคือปริมาณผลไม้จัดทําข้อมูลดูว่าตลาดความต้องการเป็นยังไงบ้างจะได้ปรับข้อมูลให้สอดคล้องกันระหว่างความต้องการกับผลผลิตที่จะออกมาแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผลไม้ในแต่ละชนิดด้วยแล้วก็ต้องมีการจัดเตรียมเหตุรองรับปริมาณผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกมาเยอะด้วยนะครับค่ะมีข้อมูลจากสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้นะคะบอกว่าสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ในปีนี้จากยอดประเมินที่ว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 620,000 ตันนะคะคาดว่าพอปริมาณฝนสูงก็เลยทําให้ดอกและผลเล็กเริ่มที่จะร
นะคะก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิบถึงร้อยละยีทางด้านชาวเกษตรกรชาวใต้ก็มองตรงกันแบบนี้ค่ะว่าปีนี้ทุเรียนจะให้ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าฝนมาผิดจังหวะนะคะความชื้นของสภาพอากาศเพราะว่าฝนตกนี่แหละฟ้าปิดไม่มีแสงแดดทําให้ต้นทุเรียนขาดการสั่งเคราะห์แสงลําต้นอ่อนแอแล้วก็เชื้อรารากเน่าโคนเน่าเข้าทําลายได้ง่ายแล้วก็ยืนต้นตายไปเลยซึ่งผลผลิตที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวจะมีการสร้างน้ําตาลในผลทุเรียนทําให้เชื้อราที่แฝงอยู่ในท่ออาหารวิ่งเข้าสู่ผลนะคะทําให้เกิดการเน่าแล้วก็ร่วงหล่นเป็นจํานวนมากเพราะผลผลิตน้อยแบบนี้ก็เลยทำให้ราคาทุเรียนสูงขึ้นจากเดิมอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0 1 2 0บาทแต่ว่าปีนี้ราคาขยับขึ้นไปประมาณกิโลกรัมละ1 4 0่0ถึง1 6 0บาทค่ะส่วนประเด็นที่ว่าจีนเขาเคยเจอโควิด1 9ในทุเรียนภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ชาวสวนทุเรียนทางภาคใต้ต้องปรับตัวและต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมครับอย่างทางสมาพันธ์ผู้ส่งออกทุเรียนแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออกมาตรการให้สมาชิกทุกคนนะครับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าถ้าเจอแม้แต่ล้งเดียวนะครับจะกระทบทั้งหมดที่ชุมพรมีการออกคําสั่งของจังหวัดชุมพรออกมาเลยเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมนะครับการแพร่ระบาดโควิด19ในหลงนะครับเป็นการควบคุมหลงในหลงทุเรียนนะในชุมพรมีทั้งหมด421แห่งด้วยกันครับแล้วเขาก็จะประสานความร่วมมือไปยัง14จังหวัดทางภาคใต้ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันด้วยนะครับเช่นลงที่จะเปิดดำเนินกิจการได้ต้องผ่านการประเมินจากทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่ก่อนแล้วก่อนลงจะเปิดดำเนินการจะต้องตรวจ ATK กับพนักงานทุกคนรวมไปจนถึงคนที่พักอาศัยด้วยกันทุก7วันต้องสุ่มตรวจ ATK ครับไม่ต่ำกว่าร้อยละยีของกลุ่มแรงงานที่คนที่อยู่ในลงแล้วกรณีที่มีแรงงานเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆนะครับอันนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ได้ทราบด้วยกลับกันกรณีแรงงานของโลงนี้ย้ายไปอำเภออื่นต้องตรวจ ATK ต้องมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบภายในไม่เกิน7วันแล้วถ้าโชคร้ายเจอเชื้อโควิด19ในโลงจะต้องแยกกักตัวครับทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโลงทั้งหมดถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะสั่งปิดไม่เกิน15วันทั้งหมดนี้เขาบอกว่าจะมีการสุ่มตรวจนะครับมีชุดปฏิบัติการระดับตาบลหมู่บ้านไปตรวจสอบโลงหรือสวนผลไม้ในพื้นที่ทุกทุกเจวันด้วยครับประเทศจีนเขาเอาจริงนะใช่ใช่เขาก็เข้มงวดมากนะคะเห็นใจพี่น้องชาวใต้นะคะที่ปลูกสวนทุเรียนเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนภาคตะวันออกค่ะเขาส่งออกวันละ700ตู้คอนเทนเนอร์จนตู้ไม่พอเลยนะคะทีนี้ก็เลยเอาใจช่วยว่าคาดหวังว่าจะมีทุเรียนนอกฤดูแล้วก็ฝนอาจจะหยุดด้วยนะคะใช่ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ